హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ పైన మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన అంటే డివ్ డివిజబిలిటీ రూల్స్ గురించి అంటే భాజనీయ సూత్రాల గురించి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో మనం ఈ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో మనం తెలుసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ అయిన డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కిటోరియల్ డాట్ కామ్ను విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసినట్లయితే సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ అను సంఖ్య ఏడు చేత నిశేషంగా భావించబడుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం ఏడు చేత భాగించబడాలంటే మనం భాజనీయ సూత్రాలు అంటే డ్యూజబిలిటీ రూల్స్లో అంటే మనం ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో ఏం చెప్పుకున్నాం ఏడు చేత నిశేషంగా భావించబడాలంటే దాన్ని చివరి సంఖ్యను తీసుకొని దాన్ని రెండింతలు చేసి మిగిలిన సంఖ్యను మనం మి మిగిలిన సంఖ్యతో తీసివేయాలి తీసివేయగా వచ్చిన నెంబరు సెవెన్ తోటి డివిజబుల్ అయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం డివిజబుల్ అవుతుందని అర్థం అలాగే మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఏడు చేత నిశేషంగా భావించబడుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నారు ఈ నెంబర్ సో దీంట్లో చివరి సంఖ్య ఏంటి ఫ్రెండ్స్ త్రీ దీనికి రెండు రేట్లు ఎంత త్రీ టూ జ సిక్స్ సిక్స్ వెళ్తే మళ్ళీ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏంటి సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మనకి ఏమొచ్చింది సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ వచ్చింది మళ్ళీ మనకి త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అనేది వచ్చింది అంటే మనకి మూడు సంఖ్యల మూడు అంకెల సంఖ్య అనేది వచ్చింది సో మనం మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ డివిజబుల్ చే అంటే మళ్ళీ మనం టూ టైమ్స్ చివరి నెంబర్ని తీసుకొని టూ టైమ్స్ చేసి మళ్ళీ సిక్స్టీ సెవెన్ తోటి మైనస్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చూద్దాం నైన్ టూ సెవెన్ తో ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ సో రిమైనింగ్ నెంబర్ మనకి ఏముంది సిక్స్టీ సెవెన్ నైన్ పోతే మనకి రిమైనింగ్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది సిక్స్టీ సెవెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మైనస్ చేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది సో ఫార్టీ నైన్ అనేది సెవెన్ తోటి డివిజబుల్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే స్టార్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఫోర్ పదకొండుచే నిశేషంగా భావించబడిన స్టార్ స్థానంలో ఏ ఏ అంకెలు ఉండాలి అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు పదకొండు చేత నిశేషంగా భావించబడాలంటే మనకి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అంటే సరి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మైనస్ బేసి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో లేదా వచ్చిన సంఖ్య పదకొండు చే భావించబడితే అది ఆ సంఖ్య పదకొండు చేత నిశేషంగా భావించబడుతుందని అంటాము సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి మనకేంటి సరి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మైనస్ బేసి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఆర్ లెవెన్తో డివిజబుల్ అయ్యేది తీసుకోవాలి సో మనం ఇక్కడ ఏంటి ఇక్ మనం స్టార్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఫోర్ ఉంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సరి స్థానాలు ఏంటి ఇక్కడ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ స్టార్ మనకి సరి స్థానాలు మైనస్ బేసి స్థానాలు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకుంటే సరి స్థానాలు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు బేసి స్థానాలు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు కదా ఫ్రెండ్స్ పదకొండు చేత నిశేషంగా భావించబడిన అని సో మనకి ఇక్కడ జీరో వచ్చింది అనుకుందాము సో ఇది సరి సరి సంగ్ సరి స్థానాల సంఖ్యలు మొత్తము ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు బేసి స్థానాల సంఖ్యలు మొత్తము అని వేసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ స్టార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు బేసి స్థానాల సంఖ్యలు ఏమున్నాయి వన్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎంత సెవెన్ ప్లస్ స్టార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ మైనస్ సెవెన్ అంటే నైన్ మైనస్ సెవెన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది టూ వస్తుంది సో మనకి స్టార్ ప్లేస్లో టూ అనేది ఉంటే టూ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఫోర్ అనేది మనకి పదకొండు చేత నిశేషంగా భాగించబడుతుంది సో ఈ విధంగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనైనా అడుగుతుంటాడు ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈ వీడియోని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే మనం 
ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం సో ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ టూ సిక్స్ వన్ ఫోర్ స్టార్ టూ కామ లెవెన్ జే నిశేషంగా భావించబడాలంటే స్టార్ స్థానంలో ఏ అంకే ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగానే ఇది కూడా లెవెన్ చే భావించబడాలంటే ఏం ఉండాలి స్టార్ ప్లేస్లో ఏం ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎయిట్ టూ సిక్స్ వన్ ఫోర్ స్టార్ టూ అని ఇచ్చారు సో మనకి ఇక్కడ సరి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మైనస్ బేసిక్ స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము జీరో లేదా లెవెన్ చే భావించబడితే మనకి ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ లెవెన్ చే భావించబడే సంఖ్య వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు సరి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తం చూద్దాం టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము వన్ అంటే వన్ ప్లస్ స్టార్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ స్టార్ ప్లస్ టూ ఇది మనకి వేసుకున్న సంఖ్య సో సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ప్లస్ స్టార్ సో మనకి స్టార్ మనకి స్టార్ విలువ ఎంత వస్తుంది స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీన్ వచ్చింది సో సెవెంటీన్ అనేది స్టార్ వచ్చింది కానీ సెవెంటీన్ అనేది రెండు అంకెల సంఖ్య ఇది మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఇలా రెండు అంకెల సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు మనం లెవెన్ అనుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు సరి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మైనస్ బేసి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మనం ఏమనుకున్నాము జీరో ఆర్ లెవెన్ అనుకున్నాము కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి సెవెంటీన్ వచ్చింది సెవెంటీన్ వస్తే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకు లెవెన్ వచ్చింది అనుకోవాలి సో సెవెంటీన్ మైనస్ లెవెన్ చేస్తే మనకి వచ్చిన ఆన్ వచ్చే ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ స్టార్ ప్లేస్లో ఏముంటుందో వస్తుంది సో సెవెంటీన్ మైనస్ లెవెన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది అంటే స్టార్ ప్లేస్లో సిక్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ సంఖ్య పదకొండు చేత నిశేషంగా భావించబడుతుంది ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ టూ సెవెన్ వన్ స్టార్ వన్ కామ లెవెన్ చే నిశేషంగా భావించబడాలంటే స్టార్ స్థానంలో ఏ అంకె ఉండాలి అని అడుగుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నలాగే మనం చేసుకోవాలి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకి ఇక్కడ సరి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము మైనస్ బేసి స్థానాల సంఖ్యల మొత్తము ఇది ఈక్వల్స్ టు జీరో ఆర్ లెవెన్ అని ఉండాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏం ఏం చేసుకుందామంటే వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ స్టార్ వస్తుంది సో మనకి స్టార్ ఏమొస్తుంది మైనస్ లెవెన్ వస్తుంది సో మనకి లెవ మైనస్ లెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఏం చేయాలంటే స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ వేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ టూ సెవెన్ వన్ జీరో వన్ అనేది సంఖ్య ఈ సంఖ్య ఉంటే మనకి లెవెన్ చేత నిశేషంగా భావించబడుతుంది సో మనకి ఇలా ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ స్టార్ కామ ఎయిట్ చే నిశేషంగా భావించబడాలంటే స్టార్ స్థానంలో ఏ అంకె ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఎయిట్ చేత నిశేషంగా భావించబడాలంటే మనకి రూల్ ఏముంది ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అంటే లాస్ట్ చివరి మూడు అంకెలను తీసుకొని ఎనిమిది చేత భావించబడితే అది మొత్తం సంఖ్య ఎనిమిది చేత భావించబడుతుందని అంటాము సో లాస్ట్ త్రీ ఏమున్నాయి సెవెన్ ఎయిట్ స్టార్ సో మనకి ఇక్కడ ఎయిట్తోని భాగించాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎయిట్ నైన్ సా సెవెంటీ టూ మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది సిక్స్ మిగులుతుంది స్టార్ మిగులుతుంది స్టార్ ప్లేస్లో ఏముందో మనకి తెలీదు సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎయిట్ ఎయిట్ సా మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీ 
ఫోర్ కనుక ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే మనకేంటి జీరో శేషం అనేది వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ జీరో రావాలి శేషం జీరో రావాలి అంటే మనకి స్టార్ ప్లేస్లో ఏముండాలి ఫోర్ అనే నెంబర్ ఉండాలి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటేనే ఎయిట్ ఎయిట్ సార్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు శేషం జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాడు ఎనిమిది చేత నిశేషంగా భావించబడాలంటే స్టా స్టార్ స్థానంలో ఏ అంకె ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు అంటే ఎనిమిది చేత భావించబడాలంటే ఏముండాలి మూడు లాస్ట్ చివరి అంకెలను తీసుకొని వాటిని కనుక బాగాహారం చేస్తే శేషం సున్నా రావాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ స్టార్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది శేషం సున్నా వస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం స్టార్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫోర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎయిట్ చేత భావించబడే సంఖ్యలను ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కామ ఫార్టీ సెవెన్ కామ సిక్స్టీ నైన్ కామ వన్ వన్ ఫోర్ కామ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ను ఎయిట్సే భావించగా వచ్చే శేషం ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మనకేంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ట్వంటీ ఫైవ్ కామ ఫార్టీ సెవెన్ కామ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు వితిన్ సెకండ్స్లో ఎలా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలో తెలియదు సో మనం ఇప్పుడు ట్రిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్తో మల్టిపుల్ చే అంటే డివిజబుల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ప్లస్ వన్ అనేది మిగులుతుంది సో ఇక్కడ ప్లస్ వన్ మిగులుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ ఏంటి ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఇంకా మనకి త్రీ ఉంది అంటే ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎయిట్ ఫోర్టీన్ జా ఎయిట్ ఫోర్టీన్ జా మనకి ఏమొస్తుంది వన్ వన్ టూ అని వస్తుంది కానీ ఇక్కడ వన్ వన్ ఫోర్ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ప్లస్ టూ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఎయిట్ సిక్స్టీన్ జా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉందంటే మైనస్ టూ సో వీటన్నిటిని మనం వచ్చిన రిమైనింగ్ నెంబర్స్ అంటే శేషం వచ్చిందనుకోండి శేషాన్ని మనం ఇంటూ చేయాలి సో ప్లస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ సో మనకి వీటన్నిటిని ఇంటూ చేస్తే ఏమొస్తుంది వన్ ఇంటూ వన్ వన్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఈ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అనేది వస్తుంది ట్వెల్వ్ని ఎయిట్ తోటి డివిజబుల్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి అంటే మనకి ట్వెల్వ్ మనకేంటి ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ అంటే ఫోర్ మిగులుతుంది సో మనకి ఏంటి శేషం ఫోర్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ వచ్చే శేషం ఏంటి ఫోర్ సో శేషం ఏంటి ఫోర్ ఈ విధంగా మనం సింపుల్ ట్రిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా ఆన్సర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏ ప్రాబ్లం అయినా కూడా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని ముగిస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరే కాన్సెప్ట్ అండ్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్